Salut YouTube, soyez le bienvenu chez Andy Black officiel. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vous amène une nouvelle vidéo. Story time, l'histoire vraie. C'est vraiment une histoire vraie qui s'est passée au Congo, en RDC, à Kinshasa, au rond-point Ngaba. Voilà, je donne toutes ces précisions pour que vous sachiez que ce sont vraiment des histoires vraies. Ce sont le vécu des autres qu'on essaie de partager avec vous. Voilà, si vous avez une histoire, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram. Mon Instagram, c'est ng original. Écrivez-moi en DM, je veux vous répondre. Écrivez-moi sur mon Facebook. Ma page Facebook, c'est Angie Black Officiel. N'hésitez pas d'envoyer vos histoires. On va les partager avec les amis, avec les autres ici sur YouTube. Voilà. L'histoire, c'est l'histoire des mamans Bobette. C'est une femme commerçante. Elle vendait, donc, elle avait choisi un coin dans, dans, dans l'avenue, au coin de l'avenue. Elle vendait les épices. Et puis, elle avait mixé les épices et le, elle avait mélangé, bien sûr, les épices et les plastiques dans le coin de l'avenue. Vous savez, les femmes qui débrouillent, les femmes enrichères, il y a des femmes qui se débrouillent aussi comme ça dans des quartiers. Alors, elles ont choisi de vendre des petits trucs au coin de l'avenue. Donc, elles vendaient les épices et puis elle a mélangé les épices et les, les plastiques. Mais en vendant, en faisant son petit commerce, elle avait vu que... Le plastique marchait mieux que les épices. Les épices, donc quand je parle des épices, donc pour ceux qui savent, ce sont les, les oignons, les cigoulettes, les cubes magie, donc euh, tout ce qu'on utilise au, au, au quotidien dans la cuisine pour préparer. Et alors, cette femme, elle vendait comme ça dans, au coin de l'avenue. Elle a vu que ça, son petit commerce marchait et les plastiques marchaient très bien. Elle avait choisi d'échanger les milliers. Elle a choisi d'aller au marché. Donc, elle est allée au marché de Rompuengaba. C'est là où l'histoire commence. Elle est allée au Rompuengaba. Elle commence à vendre les épices et les plastiques. Quand elle a vu que le, le plastique marchait mieux que le, les, les épices, elle a abandonné complètement les épices pour se lancer au plastique. Elle commençait plus à vendre les plastiques que le, les épices. Alors, son commerce marchait très bien. Son, elle avait une petite table et en fin de compte, elle a eu une petite maison aussi. Elle a installé toutes ces histoires. Elle avait beaucoup de plastique, les chaises, les seaux, beaucoup tout ce qu'il y a dans le plastique là. Cette femme là, Maman Bobette, elle les vendait. Et ça marchait très bien. Alors, comme elle était devenue trop occupée, elle était obligée maintenant d'engager quelqu'un. Elle avait engagé Rémi. Rémi était euh, comme quelqu'un qui l'aidait, son travailleur, quoi. Rémi aidait Maman Bobette à aller faire les achats au grand marché pour amener au rond-point Gaba. Du fois, Maman Bobette laissait euh, Rémi au, ma au, au magasin. Maman Bobette partait au grand marché et, et Rémi restait vendre. Donc, ça évolue très bien pour Maman Bobette. Ça évolue très bien. Donc, elle avait un petit magasin. Et après, des, au, fur, au, fur du, au fur du temps, elle a choisi d'avoir un grand magasin au rond-point Gaba toujours. Donc, ça évoluait très bien. Or, pendant qu'elle faisait son petit commerce, ils se sont aimés avec Rémi. Rémi qui était son travailleur. Ne perdez pas les idées, les amis. Rémi était le travailleur de Maman Bobette. Alors, Maman Bobette et Rémi étaient en amouré. Ils sortaient ensemble. Les gens commençaient à découvrir cela petit à petit que Rémi sortait avec Maman Bobette. Mais leur travail n'était pas endommagé. Donc, leur travail était toujours bien. Ça évoluait bien. Les, les commerces de Maman Bobette étaient très bien toujours. Alors, au fil du temps, comme ils sortaient, ils sortaient ensemble avec Rémi, et Rémi et Maman Bobette, Maman Bobette sortaient ensemble, Maman Bobette est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte, elle a dit à Rémi, Rémi, tu vois, je suis enceinte et tout. Rémi a dit, oh, moi, je ne suis pas encore prêt pour t'épouser, tu vois, je n'ai pas encore l'argent, je dois encore travailler dur, bien, que, bien sûr que tu me payes, mais je dois encore travailler pour avoir de quoi nourrir l'enfant et toi aussi, tu vois, tu as ton argent, mais moi aussi, je dois avoir mon argent. Rémi a donné les raisons qui avaient convaincu Maman, Bo Maman, Bobette, Maman Bobette, Maman Bobette était obligée d'avorter. Maman Bobette a avorté et puis c'est passé comme ça. Après un temps, elle est tombée encore enceinte du deuxième bébé, deuxième grossesse. 
Maman Bobet a dit à Rémi. Rémi a dit, oh, Maman Bobet, tu vois, pour l'instant, on n'est pas encore prêt. Il faut que je t'épouse. Rémi a dit, OK, on doit commencer à avoir le projet du mariage. Je dois aller t'épouser chez vous dans cette grossesse. En tout cas, pour l'instant, je ne suis pas encore prêt. Elle a avorté pour la deuxième fois. Alors, pendant ces temps, Rémi aussi commence à se préparer pour aller remettre la dot dans la famille des, des mamans Bobettes. Ils, ont, ils, ont, ils se sont préparés et tout ça. Alors, maman Bobette, quand, quand elle, avait un grand, elle avait un grand magasin en rond gaba elle avait l'argent. Elle, elle s'est dit, ok, je peux m'acheter maintenant une parcelle, je peux m'acheter une parcelle. Pendant qu'elle s'est préparée pour aller acheter la parcelle, elle, elle a dit à Rémi, Rémi, tu vois, je vais aller acheter une parcelle à Rémi. Rémi a dit, ok, attends d'abord que je t'épouse, que je puisse remettre d'abord la dot, et puis on va aller euh, acheter la parcelle ensemble avec toi. Maman Bobette a attendu, elle a écouté euh, Rémi. Rémi est allé déposer la dot dans la famille. Donc, ils ont fait le mariage coutumier de la famille des mamans Bobettes. Rémi a épousé maman Bobette coutumièrement. Mais sur les éléments de la dot, maman Bobette avait euh, aidé Rémi à acheter les histoires qui concernent la maman. Donc, euh, Rémi n'avait pas l'argent pour acheter les pagnes, tout ce qui concerne la maman dans la dot. Rémi n'avait pas cet argent. Alors, maman Bobette a donné à Rémi son argent. Elle a dit à Rémi, « Ok, Prends cet argent, tu payes les histoires pour ma mère. Lorsque tu auras ton argent, tu vas me rembourser. Et Rémi aussi va acheter les pains, le foulard des mamans, les sandales, les babouches, tout ce qu'on donne à la maman euh, pour le mariage, pour la dot, quoi, pour le manche coutumier. Et maman Bobette avait aidé Rémi comme ça. Rémi aussi a donné la dot. Et puis c'était fini, c'était vraiment sa femme coutumièrement. Ils sont allés, après, après la remise de la dot, Maman Bobette et Rémi sont allés au quartier Riguinée, comme je disais, pour acheter la parcelle. Lorsqu'ils veulent, ils, ils veulent signer, pendant, pendant le, la signature de, de papier, Rémi dit à Maman Bobette, tu vois, moi, je suis ton mari, c'est moi qui dois signer, toi, tu es ma femme, sois tranquille, je vais signer tous les papiers. Tous les papiers. Rémi a signé les papiers de date de vente, donc. C'est lui qui était l'acheteur. Il a signé les papiers et tout. Maman Bobette était là tout calme, tout bonnement. Elle disait toujours « Rémi, c'est mon mari » parce que Rémi l'avait épousé coutumièrement. Ils ont acheté la parcelle, les papiers, tout ça. Les démarches au cadastre, c'est Rémi qui faisait à son nom, bien sûr. C'est Rémi qui les faisait, mais à son nom. Bien que l'argent était pour Maman Bobette, mais Rémi signait tout à son nom. À son nom. Et tous les papiers du cadastre, tout, 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 tout ce qui concerne la, la parcelle, était au nom du Rémi. Maman Bobette n'avait aucune mauvaise intention pour Rémi. Elle avait confiance. Elle se disait que c'est mon mari. Donc, il euh, n'y a pas de problème là-dessus. Et la vie continuait. Maman Bobette est tombée enceinte pour la troisième fois. Quand elle est tombée en, en, enceinte pour la troisième fois, elle a dit encore à Rémi, « Rémi, je suis enceinte, tu vois, on, on, nous sommes déjà mariés. Donc, il n'y a pas de problème. » Rémi a dit, « Non !» Tu vois, dans notre église, il faut que je te pose religieusement. Il faut qu'on qu aille devant l'église. Il faut qu'on nous bénisse. Il faut que le pasteur puisse nous bénir. Et puis, je dois t'amener à la commune. Donc, il faut patienter. Il ne faut pas être pressé. Maman Bête a avorté pour la troisième fois. Et la quatrième fois encore, elle est tombée encore en scène. Elle a dit encore à Rémi. Rémi a donné des raisons qui avaient convaincu Maman Bobette. Maman Bobette avait accepté encore pour la quatrième fois d'avorter. Et cette fois-là, ça avait compliqué Maman Bobette. L'avortement a compliqué les choses. Ce n'était pas comme d'habitude. Donc le médecin lui avait dit, cette fois-là, ça n'a pas marché. On ne sait pas si tu auras encore des enfants, moi que tu te fasses grâce. Parce que l'avortement ne s'est pas bien passé. Tu es déjà âgé et puis tu as beaucoup avorté. Vu cela, on ne sait pas si tu auras des enfants, sauf d'y intervenir mais pour nous le médecin on voit que tu n'auras plus des enfants maman bobette a souffert pour après la après l'avortement rémi lui dit ok je vais t'honorer je vais aller à la commune on va aller à l'église et pendant les temps qu'ils continuent à vivre et continuent à faire leur commerce maman bobette comme la santé n'allait plus elle n'allait plus souvent au marché elle n'allait plus souvent dans son magasin elle était plus rémi dans le magasin. Or, Rémi, pendant qu'il restait dans le magasin, comme il avait maintenant l'argent, il gérait tout, il avait aussi engagé des gens, il a cherché une autre femme à côté, il commençait à sortir avec une fille, et la fille était tombée enceinte. 
de Rémi. Maman va mettre à la maison, elle venait rarement, elle venait juste pour vérifier. Et ça va, est-ce que ça va? Elle venait juste vérifier, mais elle n'était plus au quotidien, quoi, dans le magasin. Elle resta à la maison. Et lorsque Rémi a eu une autre copine à côté, maman va mettre à constater qu'à la maison, Rémi ne venait plus, donc Rémi venait dormait rarement chez, chez Maman Bobet, dans leur maison bien sûr. Rémi dormait peut-être deux fois par semaine. Rémi, Rémi était tout le temps énervé. Il était tout le temps, quand il vient là, il est occupé à faire ses histoires. Rémi ne s'occupait plus de Maman Bobet. Rémi ne s'occupait plus de Maman Bobet. Il faisait ce qu'il semblait bon sans ses soucis de Maman Bobet. Alors, Maman Bobet, un jour, lui demande, Rémi, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe Je constate un grand changement. Tu t'occupes plus de moi, de forte quand tu... Oh, je suis fatiguée Ça, c'est Rémi. Je suis fatiguée, tu m'as laissé les magasins, je m'occupe des magasins, je m'occupe de tout ça, je suis fatiguée. Je veux seulement m'occuper de toi, qu'est-ce que tu veux, toi, tu restes à la maison, il faut aussi me laisser mon temps, tu vois. Moi, on peut comment ça s'est plaint du fait que Rémi ne s'intéressait plus à lui, du fait que Rémi était tout le temps sorti. Pas seulement pour aller au magasin, mais il était vraiment tout le temps sorti. Or, oh, Rémi avait déjà une autre fille à côté. Un jour, comme ça, ils se disputent en, en couple, bien sûr, ils se disputent. Maman Bobet se dit Rémi, qu'est-ce que je te comprends pas Rémi a dit Maman Bobet, si tu veux pas, tu quittes ma maison. Or, oh, la maison, c'était la parcelle qu'ils ont, qu ont achetée à Rigini. Alors, Rémi avait mis tout dans son nom. Bien sûr qu'ils étaient en couple, ils étaient mariés, mais l'argent venait de Maman Bobet. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, Rémi dit, dit à Maman Bobet Si tu veux pas, tu quittes ma maison. Tu peux quitter ma maison. Maman Bobette a considéré ça comme, un, comme un, une petite discussion du couple et tout. Elle a pris ses bagages, elle est allée chez, chez eux. Ses frères, quand ils ont vu Maman Bobette, qu'est-ce qu'il y a Oh, Rémi m'a chassé, Rémi, Rémi ne s'occupe plus de moi. Elle s'est plaint chez ses frères. Chez ses frères, elle lui dit, toi, tu, tu n'es pas intelligente. Rémi, comment il peut te chasser dans ta propre parcelle, dans ta propre maison C'est lui qui doit quitter. Oh non, Rémi, c'est mon mari. Ce sont, ce sont les caprices des hommes. On va s'arranger. Ça va s'arranger tout cela, ça va s'arranger. Ses frères ont dit, envoie ton mari là de loin, il n'est pas bon pour toi. Comment il peut te chasser comme ça? Et, la, et, et les magasins? Oh les magasins, je vais partir. Je vais partir, je lui laisse d'abord le temps. Maman Bobette a pris pratiquement un mois chez eux, sans venir dans sa maison, sans aller dans le magasin. Et elle, elle n'allait plus vraiment dans les magasins, tout ça. Les amis lui ont dit, non, il faut partir, il faut commencer à, lui, à, à aller visiter ton magasin, il faut aller, il faut aller. Alors, un jour comme ça, elle part au magasin, elle n'a pas trouvé ma, euh, euh, Rémi, elle a trouvé juste le travail que Rémi avait engagé. Elle demande au, au travail, où est parti euh, Rémi? Oh, dans ce dernier temps, papa Rémi ne vient pas vraiment, papa Rémi aussi, il ne t'occupe pas la maison, non, on croyait qu'il a la maison avec toi. Au lieu qu'elle parte chez elle, elle est rentrée dans sa famille. Or, oh, Rémi, pendant ces temps, Rémi préparait les mariages. Deux mois seulement d'absence de maman Bobette. Rémi préparait les mariages civils. Donc, il a épousé la nouvelle copine là, civilement, coutumièrement. Elle a, il, Rémi a installé la, la nouvelle femme dans la maison de maman Bobette. Alors, les gens, le rumeur était partout au rond-point de Les gens ont dit à maman Bobette, « Maman Bobette, tu as laissé ta maison. » Rémi a épousé une nouvelle femme. Et la femme d'ailleurs, elle est enceinte. Maman Bobette était très énervée. Au lieu qu'elle rentre encore dans la maison, elle est allée dans, au, au magasin, au bout, dans, dans le magasin Rampoingaba. Elle commençait à éparpiller les choses. Elle commençait à balancer les choses. Rémi appelle les policiers. Regardez, c'est comme... Rémi avait changé même le papier du magasin. Donc, le magasin est au nom de Maman Bobette. Rémi avait tout changé. Maman Bobette, comme elle n'avait rien. Rémi Rémi avait tout changé. Rémi appelait les policiers pour arrêter euh, Maman Bobette. Bon, les policiers savaient que c'était la boutique, c'était le, le magasin de, de Maman Bobette. Bon, ils il, il, il se connaissaient, mais comme ben, Rémi avait, euh, les avait appelés, ils devaient quand même intervenir. Ils ont conseillé Maman Bobette, calme-toi, mon petit est là, elle, elle pleurait. Rémi, tu as épousé une autre femme à mon argent, tu as épousé une autre femme. Maman Bobette n'avait plus la force d'aller chez elle. Ses soeurs, ses amis l'ont emmené chez elle là-bas à la maison. Ils ont trouvé une femme là, elle était déjà enceinte. Elle était déjà assise avec son alliance et tout. Rémi avait posé cette femme là. Officiellement, c'était vraiment officiel. La femme officielle de Rémi. 
Maman Bobette pleurait comme pas possible. Elle balançait les histoires au magasin. Elle faisait les désordres, les scandales presque tous les jours. Alors les gens lui disent, ok, comme c'est ton magasin, alors tu vas les porter plein, tu vas les chasser. Tu vas les chasser, tu chasses euh, Rémi de ton magasin, chasse aussi Rémi de ta parcelle, parce que c'est ta parcelle. Lorsqu'ils sont allés au tribunal pour aller, euh, elle a porté plainte à, à Rémi et tout. Lorsque le, les juges demandent le preuve que maman, maman Bobette avait, elle n'avait pas de preuve. La parcelle était au nom de Rémi, les magasins étaient au nom de Rémi. Tout était au nom de Rémi. Tout était au nom de Rémi. Alors maman Bobette était là, avec les résultats d'abord des médecins, les médecins qui l'ont dit que tu n'auras plus d'enfants. C'était devenu une situation très compliquée pour elle. Elle ne pouvait plus récupérer son magasin. Elle ne pouvait plus récupérer la parcelle. Officiellement, c'était devenu le magasin de Rémi. Officiellement, c'était la parcelle de Rémi. Mais les gens, les amis, tout le monde, même les clients, savaient que c'était la parcelle. Et c'était le magasin de, de Maman Bobette. Tout le monde savait que c'était le magasin de Maman Bobette. Mais sur papier officiellement maman Bobette n'avait aucun 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 élément qui pouvait la défendre devant les tribunaux. C'était choquant, elle n'avait rien. Elle commença à maudire, elle commença à pleurer, Rémi mon argent, Rémi tu m'as pris tout. Ses frères lui disaient, c'est toi qui étais aveugle, tu ne voyais pas Rémi venir. Tu ne voyais pas Rémi venir. Rémi t'a pris tout bien sûr, mais toi-même tu ne voyais pas Rémi venir. Comment tu pouvais laisser un homme, bien sûr, c'est ton mari, bien sûr, mais c'était ton argent. C'était ton C'était l'argent de Maman Bobette. C'est l'argent de Maman Bobette. Elle devait quand même mettre son nom dans, 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 dans des papiers, surtout du parcelle. Les magasins, bien qu'il y avait des témoins qui ont témoigné et tout, elle pouvait récupérer quelque chose au magasin, mais la parcelle, l'acte de la vente, l'acte de vente, là, c'était au nom de Rémi. Tous, tous, tous les enregistrements au niveau du cadavre, tout ce qu'on fait là, c'était au nom de Rémi. Comment elle allait se défendre Même le vendeur, le monsieur qui a vendu la parcelle, avait vu bien sûr maman, maman Bobette remettre l'argent, mais lui, il a vu monsieur Rémi, papa Rémi, qui signait les documents. Donc, il ne pouvait pas entrer dans, dans, dans les affaires des couples. Ses frères ont dit, maman Bobette, regarde aujourd'hui, tu es main vide. Ton commerce qui évoluait très bien. Et c'était la première femme commerçante qui avait fait les plastiques au rond-point Gaba. C'était un grand magasin. Un très grand magasin. Elle devait recommencer à zéro. Elle devait refaire les toits à zéro. Elle, elle était obligée de recommencer les toits à zéro. Elle ne faisait que maudit Rémi. Elle ne faisait qu'insulter Rémi. Elle ne faisait que dire aux gens Rémi, c'est un méchant et tout. Mais Rémi avait tout pris. Rémi avait sa femme. Rémi avait la parcelle. Rémi avait les magasins. Est-ce que vous pouvez faire ça vous aussi On vous avez écouté l'histoire. Vous pouvez faire ça Laissez un travailleur qui était un, votre travailleur, bien sûr, gérer les magasins, commencer à aller acheter la parcelle à son nom. Vous pouvez faire ça Dites-moi quelle leçon vous avez tirée de cette histoire de Maman Bobette. Est-ce que Maman Bobette a été naïve Elle était juste gentille ou bien c'est Rémi qui était juste malin et méchant. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Alors pour les nouveaux, je vous demande de vous abonner, de liker, de partager. Dites-moi en commentaire parce qu'il y a des gens qui me créent sur Instagram. Ils disent il faut raconter les histoires à Lingala, raconte les histoires à Lingala, tout ça. Dites-moi ce que vous pensez. Dois-je continuer à raconter les histoires en français ou en Lingala Dites-les moi en commentaire ce que vous pensez. Moi, je, je vais dépendre de vous ce que vous allez dire, ce que je veux faire. Alors, aimez la vidéo, partagez la vidéo pour que les, les autres puissent euh, voir la vidéo, puissent écouter les histoires, les vécus des autres. Envoyez-moi vos histoires sur Instagram, sur Facebook, NG Original. Sur Facebook, c'est Angèle Kaloubi. Alors, merci. Ciao, à la prochaine vidéo.